So hi guys, good morning. So we're going to ano Palengke to check. Ah, uh, mama Palengke kami ngayon to check yung mga presyo ng gulay at saka prutas. So we have 500 pesos. So titingnan natin kung ano yung mga mabibili natin. So hi to my driver, si Kinkin. <laughs> so sige. Uh, pupunta tayo ng palengke dito sa General Santos City to check kung uh, kumusta na nga ba yung presyo ng mga gulay kasi for the longest time na hindi tayo nakapag-vlog um, sa farm so ngayon naman titignan natin yung presyo ng mga gulay so if bago pa lang kayo sa aming channel please don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell for more updates and the videos na mga kagaya nito na mga in-upload namin. So tara, let's go at pumunta na tayo sa palengke. Today, medyo baha pa rin yung Jensan kasi yesterday is uh, tumaas yung tubig so yan yung matadaanan natin for the day so medyo mataas pa yung tubig or I mean medyo may tubig pa siyang natira so kahapon nung tumaan kami eh, sobrang ano talaga niya sobrang taas ng tubig pero ngayon medyo humupa na siya so Yan na yung ano ngayon. Ito na yung sitwasyon ngayon. Medyo maano na siya. Medyo mababa na yung ano. Mababa na yung tubig. Kasi umiinit na din. So, ayan. General Santos City uh, Public Market so kara mamalingkit tayo and then ito check natin yung person na mga gulay pa
actually done sa pamamalengke natin kanina sa General Santos um, Public Market. So, ito yung mga nabili natin actually gulay. So, wala tayong chance kanina na magtanong ng mga price sa mga gulay. So, um, isi-share ko na lang sa inyo. So, itong sitaw na ganito karami. It actually, uh, it's 20 pesos. So, itong ampalaya na dalawang peraso, 20 pesos din. So, maliit siya. Well, kung doon tayo sa farm, kasi marami na tayong mga na-vlog na mga ampalaya, um, parang reject na lang siya doon. Pero dito, nabibili pa siya ng 10 piso, um, isang peraso. So, kalabasa, ito, first slice yung bintahan nila. So, it's actually 10 pesos. So, medyo mahal. Okra, ilang peraso to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces na okra is um, 10 pesos. At saka yung talong. Um, yung kilo ng talong actually is 45. Ay, yung kano ba yun? 50 or 60? Pero, eto ganito karami. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 peraso. Um, 40 pesos siya. So, sili, o oh, ito, sili green, uh, 1 peso yung isa nito. And then, yung iba pa namin mga pinamili dito, ito, tawag ito, saluyot. Tama, no? Uh, ano to 10 pesos. So, dalawa yung binili namin. So, ito din siya. At ito, talbos ng kamote, um, 10 pesos din siya. So, alugbati, ito, 2, 4, 6, 8. Um, 8 na peraso, actually 10 pesos din siya. So, bumili kaming tatlo. And then, bumili din kaming pechay. So, yung pechay na ganito karami is actually 10 pesos. So, um, well, experience lang din so far as of this time since uh, pandemic. Medyo mahal yung gulay pero based sa experience namin kasi... Um, yung content namin sa vlog is actually farming as well as vegetable farming or kahit anong farming. Um, normally, kinukuha nila yung mga gulay doon. Namura lang and then medyo binibenta ng mahal. So, yun yung reason kung bakit nagkakahirap-hirap yung mga farmers natin. So, hoping na sana next time matulungan din natin sila yung mga farmers natin. So, as of this moment, yun lang muna yung, yun lang muna yung pwede namin ma-share sa inyo. So, we'll try to see uh, sa mga susunod na araw kung ano yung mga pwede pa namin i-share sa inyo. So, again, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, please don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell and then share na din yung mga videos na mga in-upload namin. So, maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin at saka sa mga nanonood pa rin ng mga um, videos namin. So, until next time, bye-bye!